tuna taarifa kutoka pote katika mashariki na kati mwa Afrika na Mungu anatenda mambo ya ajabu tumepata taarifa leo kutoka Kenya kutoka Burundi uh, Tanzania katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unajua ninaposimama hapa na na ujumbe unakwenda kwa television kwa radio kwa satellite kwa mtandao ninafikiria juu ya maneno ya Yesu katika matayo 24 fungu la 14 habari hii njema ya ufame itahubiriwa duniani kote kwa ushuhuda kwa mataifa yote na ndipo ule mwisho utakapokuja wewe na mimi tunapokuwa katika matumaini kwa ajili ya Afrika tunaona utimilifu wa maneno ya Yesu aliyoyatoa miaka elfu mbili iliyopita amina tutaingia katika kuangalia maeneo mbalimbali kidogo jioni ya leo hapa ni Karura shule ya Adventista iliyopo katika conference ya, ya kati wanafunzi mia saba juma hili walikuwa na juma la maombi na walikuwa na mchungaji Christian Martin anatuambia ya kwamba kumekuwa na watu sabini ambao wamefanya uamuzi kwa ajili ya ubatizo hebu tuwapungie wanafunzi wa Karura Adventist mchungaji Martin tafadhali simama hapa mbele hapa ni mchungaji Martin mchungaji Martin anawapungia mkono anawatakia baraka naam hebu tuende mabanda kanisa la Adventist pale Burundi tunao wa, wamepitia changamoto kadhaa kule Burundi lakini Mungu anawabariki Burundi kwa namna ya pekee na Yesu anagusa mioyo yao katika matumaini haya kwa ajili ya Afrika na halafu tunayo haya sasa sororowe sororowe kanisa la Adventist wa Sabato sororowe so. <laughs> huko Nyamira Conference ni katika mashariki mwa Kenya kanisa limejazwa na Mungu anawabariki pale halafu ikizu ikizu kule Mara Conference ikizu kule Mara Conference unajua nashukuru sana kupata taarifa za shule hizi za sekondari ambapo wanafunzi kwa mamia wanakuja na kusikiliza wakifanya uamuzi wakiamua kubatizwa na hapa ni Kibambila ni pale Kigoma. <laughs> Kibambila ni kule Kigoma. Na David, Pastor David Mbaga endelea kuangalia matamshi yako. Okay. Hapa ni Kigoma wametoka wako nje na wana licha ya hali ya hewa wanaangalia kiambaza na wengi wanamjia Kristo na halafu usiku wa leo kutoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Kisigani watu 36 wamebatizwa kule Kisangani Kisangani na wewe na mimi ni sehemu ya kitu kikubwa kwa ajili ya Mungu kitu kikubwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu sisi ni sehemu ya matumaini kwa ajili ya Afrika ambapo neno la Mungu linainuliwa mahali ambapo Yesu anainuliwa wakati mahali ambapo Roho Mtakatifu anamiminwa hebu tuombe tena usiku wa leo hebu tunamishe nyuso zetu popote tulipo baba wa mbinguni roho wako mtakatifu anapomwagwa popote katika Afrika tunajisikia katika matukio katika maeneo mbalimbali mbali. mamia wa wanafunzi wakisikiliza neno la Mungu wakifungua mioyo yao kuimuitikia Mungu jioni ya leo ninataka kuwaombea wanafunzi ambao wanaangalia inawezekana hawajafanya uamuzi na wafanye uamuzi huo usiku wa leo naombea Kigoma naombea ma, ma, makambi ya wakimbizi na hasa katika maeneo yale ili wafanye maamuzi naomba kwa ajili ya wale ambao wamebatizwa kule katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ninaomba ya kwamba watunze karibu nawe naombea Tanzania kwa ajili ya Kenya na iombea kwa ajili ya kila mmoja katika maeneo yetu anayesikiliza e Yesu na hebu waone jioni ya leo maamuzi zaidi kwa ajili ya Yesu amina hakikisha popote unapotazama tuma taarifa 
tunajiandaa kwa ajili ya ubatizo wa muhimu sana katika sabato inayokuja tunaamini ya kwamba kutakuwa na maelfu watakao batizwa katika division hii ya mashariki kati mwa Afrika na katika bara lote la Afrika Mungu yu kazini mwake katika mfululizo huu wa mafundisho ya matumaini kwa ajili ya Afrika tumekuwa tukijifunza ufunuo sura ya 14 ujumbe uitwao ujumbe wa malaika watatu leo tutaangalia leo ishara ya milele ya ufunuo katika pambano la mwisho la dunia kitabu cha ufunuo kinawasilisha ujumbe ambao ni muhimu kwa kizazi chetu kama ulivyo kwa ujumbe wa Nuhu wakati wa kizazi chake ujumbe wa Nuhu uliwahita watu kuingia katika safina ili wapate kuokolewa wakati gharika ilipokuwa ije katika kitabu cha ufunuo ujumbe huu wa malaika watatu katika ujumbe huo unaonekana katika sura ya 14 unaoandaa watu kwa ajili ya ujio wa Yesu tumekuwa tukijifunza ujumbe huu ufunuo sura ya 14 fungu la 7 inasema mche Mungu ina maana ya mpe utukufu na kwa sababu saa ya hukumu yake imekuja na tunaishi katika kingo za umilele lakini kuna wito maalum katika ufunuo sura ya 14 fungu la 7 nasema msujudie yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji hii ni jina lingine la yule aliyeumba mbingu nchi bahari na chemchemi za maji jina lake lingine ni nani tunamuita nani tunamuita nani muumbaji na hapa hapa ni wito kwa kila taifa ka, kila taifa kabila lugha na jamaa duniani kote mara kabla ya kuja kwa mara ya pili kwa Yesu, Yesu Kristo kumwabudu muumbaji kwa nini tunampa ibada yeye aliyemuumba yeye Mungu aliumba ulimwengu lakini nani hasa ambaye Mungu alimtumia kuumba ulimwengu Efeso sura ya tatu fungu la tisa anasema Mungu aliumba vyote kupitia Yesu Kristo na hivyo kwa sababu ufunuo ni ufunuo wa Yesu Kristo na kwa sababu ufunuo unatuita kumwabudu muumbaji na ujumbe wa ufunuo unatuita kumwabudu Yesu Kristo kama muumba wetu kwa nini sasa tumwabudu kwa namna yote ufunuo sura ya nne fungu la kwanza inasema wewe Yesu unastahili umestahili wewe Bwana Yesu kupokea utukufu heshima na uweza kwa nini Yesu anastahili utukufu heshima na uweza anasema kwa kuwa wewe ndiwe uliomba vitu vyote na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa na sababu hivyo kwa, kwa namna hiyo kwa nini tunaabudu ni kwa sababu tuliumbwa hatukubadilika hatukuwa katika mabadiliko ya muda mrefu tukawa hivi tulivyo Mungu alitu, alituumba alitutengeneza kabla hujawemo katika tumbo la mama yako ulikuwemo katika mawazo ya Mungu Uumbaji sio ajali ni ni usanifu wa Mungu. Hivyo sisi tunaabudu kwa sababu tuna kwa asili tunaumbwa na kitu ambacho kina shauku ya kumwabudu Mungu. Tunajua ya kwamba hatuko hapa kwa bahati. Tunajua ya kwamba maisha yetu hayapo kwa sababu ya ajali fulani. Lakini inakuwaje ya kwamba tunaweza kumwabudu Mungu. Je, Mungu ameacha ishara ya uwezo wake wa kuumba. Je, Mungu ameacha ishara kwa ajili yetu kila juma ya ibada. Hebu turudi katika kitabu cha mwanzo. Tunamwabuduje muumbaji wa mbingu na nchi. Ufunuo 14 fungu la saba inasema kulingana na ujio wa Yesu Kristo tunapaswa kumsujudia yeye alizifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji ufunuo sura ya nne fungu la kwanza anasema anastahili kuabudiwa. Je, ameacha ishara ya mamlaka yake kama muumba wetu. Tunaweza kuelewa tu kitabu cha miisho cha ufunuo kama tutaelewa kitabu cha mianzo cha, wa, cha mwanzo. Hivyo lazima turejee katika kitabu cha mwanzo jioni ya leo Mungu alipouumba ulimwengu. Namna ambavyo alitengeneza ulimwengu kwa namna ya kustajabisha uh, kwa siku sita za kawaida kwa uwezo wa muumba ambaye ni Mungu alitamka 
na nchi ikatokea. Alitamka na maua yakatokea na uzuri wake wote. Ma, rangi za nyekundu za manjano za blue za namna zake alitamka na aina zote za wanyama zikatokea lakini Mungu akaumba kutoka katika vumbi la ardhi Adam na akatoka katika bavu wake akamuumba mwanamke na mwanzo moja 26 na 27 anasema natufanye mtu kwa mfano wetu kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba lakini Mungu alipomuumba Adam akamtengeneza hawa kutokana na mbavu bavu wa Adam aliwaumba kwa namna ambayo ndani yao kulikuwa na shauku ya ibada hivyo Mungu akam akatengeneza kitu kwa ukamilifu ndani ya mioyo yao hivyo akaumba sabato siku ya saba ambayo Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya na nasema na katika mwanzo mbili fungu la pili la tatu nasema siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya na aka, ka, na akastarehe siku ya saba akaacha kufanya kazi zake zote alizofanya na Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoomba na kuifanya hivyo sabato ya siku ya saba iliyotolewa wakati wa umbaji ilipaswa kuwa kumbusho la Mungu la daima la asili yetu. Unajua kila sabato tunapokuja kuabudu tunakumbushwa ya kwamba sisi si wanyama, tunakumbushwa ya kwamba hatuko hapa kwa ajali, tunakumbushwa ya kwamba hatukuja kwa mabadiliko au mgeuko wa muda mrefu. Kila sabato tunapoangalia nyuma tunaona Mungu aliyetuumba tunamsifu Mungu kwa sababu alituweka katika uhai tunamsifu Mungu kwa sababu alituumba kwa namna ya pekee na kutufanya wa maalum sana Biblia inasema ma katika siku ya saba mambo matatu yalitokea kwanza Mungu akaibariki siku ya saba Mungu alibariki siku gani siku ya saba hivyo kama unaweza kupata baraka katika siku hiyo uta Unaweza kupata baraka katika siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano wala misi. Lakini tunakuja hapa. Wakati mwingine katika siku ya Jumapili tunaweza tukaja tukabarikiwa. Tunaweza kuja siku ya Jumatano tukabarikiwa. Lakini uwezi kupata baraka za Sabato kama huzipati pale ambapo Mungu aliziweka kwa sababu Sabato ina baraka zake ambayo ipo katika siku moja peke yake katika Juma. Hebu niashirie kwa namna hii. Ningekuwa na Biblia saba, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Na halafu ikiwa ningekuwa nimeweka dola elfu moja katika Biblia hii ya saba. Ungeiweza baraka ya, ya, ya baraka katika kusoma Biblia ya kwanza, ungepata baraka katika kusoma siku ya pili mpaka sita. Lakini kama ungechukua ungechukua Biblia yangu ya saba yenye dola alfu moja pale je ungepata baraka maalum baraka ya mahali pe Hivyo, hakuna dola nimekuwa nikihubiri hii Biblia yangu ina thamani sana lakini pointi ni hii huwezi kupata dola katika Biblia haikuwekwa katika Biblia Uwezi kupata baraka ya siku ya saba kama hujaabudu katika siku ya saba. Haiji hiyo siku ya Jumapili wala Jumatatu, Jumanne, Jumatano wala Misi au Ijumaa kwa sababu hakuiweka pale. Baraka anaitaja. Mungu alibariki siku gani siku ya saba. Na kisha Biblia inasema jambo la pili, Mungu akaitakasa siku ya saba. Sasa Biblia je, bib... Mungu anatajwa kuitakasa siku yoyote kati ya Juma kando ya hii siku ya saba peke yake. Neno kutakasa ni neno la pekee. Inamaanisha kuweka pembeni kutoka, kutoka pembeni kutoka kutoka pembeni ya vitu vingine. Hivyo katika siku sita ufanye kazi. Lakini siku ya saba ni siku ya Bwana Mungu wako. Alitakasa, aliweka pembeni. Akaweka baraka maalum pale. Na neno hilo hilo la kutakasa linatumiwa katika ndoa wakati mume na mke wanapowekwa pamoja kwa namna pekee wanawekwa pekee 
yule mwanamke amewekwa ametakaswa kwa ajili yake huyo mwanamme hebu 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 fikiri kwa mfano huyu kijana anataka kuoa na anashauku anaomona huyu mkristo mkijana mkristo wa kike na wanaingia kwenye gari ambayo tawapeleka katika sehemu ya ya fungate na huyu huyu dada angekuwa na dada sita eh, na halafu anakwenda kwenye gari na dada yake anaingia pale na hivyo huyu kijana anasema huyu, huyu kijana angesema ah sio wewe sikukuoa wewe na huyu akijibu akasema hapana haifanyi tofauti tofauti kama mwanamke kama mwanamke ange umesikia kutoka kwa mtaalamu wa ndoa huwezi kufanya hilo kila mwanamke sio sawa yupo mmoja ambaye amewekwa wakfu kwa ajili ya mtu siku wengine wanasema siku zote ni sawa tunafanya tofauti gani inafanya tofauti kwa sababu siku moja imetakaswa kwa ajili ya Mungu na siku hiyo ni ipi ni siku ya saba Mungu alibariki siku gani siku ya saba Mungu alibariki siku gani alitakasa siku ya saba Mungu akapumzika katika siku ya saba si kwa sababu alichoka lakini kwa sababu alijua ya kwamba sisi tungechoka kwa sababu hiyo tunapokuja siku ya saba ato Roho zetu zinafanywa upya, mawazo yetu yanahuishwa, miili yetu inafanywa upya. Tunaishi katika ulimwengu uliojazwa na msongo. Tunaishi katika ulimwengu wenye msongo mkali, wenye mfadhaa. Tunakuja siku ya saba ya sabato, tunapoingia kanisani, tunapoimba nyimbo za mbinguni, tunakumbushwa, tunakumbuk, tunakumbatiwa na ndugu na dada. Tunapata maneno ya kutiwa moyo tunasikiliza maneno ya neno la Mungu tumaini jipya linajaza mioyo yetu na ujasiri mpya unapatikana ndani yetu tunakuwa karibu zaidi na Yesu kwa sababu tunaabudu katika siku aliyoibariki tunaabudu katika siku aliyoitakasa aliyopumzikia sio siku ambayo mwanadamu aliumba bali siku ambayo Mungu aliweka pembeni mnasemaje kanisa na sasa Mungu alibariki Nyum, siku ya saba kwa kuifanya ishara ya umbaji ishara ya jinsi ambavyo anatupenda kuna baadhi ya watu ambao wana wazo la ajabu ya kwamba siku ya sabato ilitolewa kwa Yahudi je mnawahi kusikia wazo hili au kauli hili hii kabla kwamba hii ni sab, siku ya wajahu ya Wayahudi lakini Biblia inasema sabato ilifanyika kwa ajili ya wanaudamu wanaume na wanawake hebu Wayahudi walikuwa wangapi katika uumbaji? Taifa la Wayahudi halikuja katika kuwepo mpaka baada ya Ibrahimu, baada ya Isaka. Na hivyo Yakobo, mjukuu wa Ibrahimu, akawa na watoto wili. na hao hivyo Mungu alikuwa ametoa sabato kwa Adam na Hawa miaka mamia kabla ya kuwepo kwa 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 kwa, 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 kwa taifa la Wayahudi hivyo kabla ya amri sabato ilishikwa ilitunzwa hivyo unajua unakumbuka jinsi ambavyo wana Waisraeli walivyoelekezwa juu ya kukusanya chakula cha mbinguni yaani maana na hivyo wakaakizwa ya kwamba siku ya saba msitoke Mungu alitengeneza taratibu ya kuokota siku sita ya sita wakaokota maradufu na hivyo la, na ile jambo la pili ha, chakula walichokusanya yani maana walikusanya siku ya sita haikuharibika siku ya saba siku zingine zote walipokusanya zaidi ili haribika siku iliyofuata na unajua biblia inasemaje katika kutoka sura ya 16 fungu la 26 uh, siku sita mtaokota lakini siku ya saba ambayo ni sabato siku hiyo haikitapatikana hivyo jambo lingine ni kwamba maana haikudondoka siku ya saba kwa nini Mungu alifanya hivi kuonesha umuhimu wa sabato wapo walioshindwa kumtii Mungu na anasema katika alisema Mungu katika aya 28 anapomwambia Musa mtakataa kuheshika maagizo yangu na sheria zangu hata lini amri za kumi hazikutolewa tu 
kwa kwa kuandikwa katika chanda kwa chanda cha, cha Mungu katika um, katika mbao za mawe alitoa kabla kabla alipoandika alipomuumba Adam na Hawa aliweka sheria zake katika mioyo yao hivyo alijua ilivyokuwa ni vibaya kuua na, ku, na kuiba walijua namna ya kuzishika siku sabato kwa sababu bwana Mungu alikuwa ameiweka yeye mwenyewe alifanya hivyo sababu ya Mungu kutoa amri na kuziandika katika bamba za mawe katika mlima Sinai ni kwa sababu wanadamu kule Misri wakati Israeli wakiwa Misri walikuwa wamezisahau lakini tusidhani hata siku moja ya kwamba sheria au amri za Mungu zilianza kutoka pale Sinai zilianza katika mwanzo lakini sasa tunakuja Sinai tunakuja katika amri kumi. na kisha Mungu anaziandika katika bamba za mawe kwa kidole chake Haandiki katika mchanga ambapo mawimbi ya maji yanaweza kufutilia mbali. Haandiki katika uh, ngozi ambapo wanaweza wakachoma wakateketeza. Anaziandika kwa kidole chake mwenyewe katika bamba za mawe ili wapa, zipate kudumu milele ili ziweze kudumu kwa kila kizazi. Na moja ya amri zile katika kutoka sura ya ishirini, fungu la nane hadi moja ikumbuke siku ya sabato itakase ni amri gani ngapi za uh, Mungu zinazoanza kwa neno kumbuka ni moja peke yake na kwa nini unadhani ya kwamba amri ya sabato inaanza kwa ikumbuke kwa sababu Mungu alijua ya kwamba ulimwengu sehemu kubwa yake ingesahau baadaye na hivyo katika kizazi cha mwisho kabla ya kuja kwa Yesu katika kizazi cha kukimbizana katika kizazi ambacho hakina utaua katika kizazi cha kukimbizana na vitu na, na vi, mambo yanayoshikika katika kizazi cha uibukaji Mungu anatuma watu ujumbe wenye wa, wa makusudi kwa ajili ya watu maalum kwa watu ambao wana wanamcha Mungu na kumpa yeye utukufu An, anaposema juu ya watu hawa anasema wanaoweza kumwabudu na kumcha anaposema hivyo kumbuka muumba wako kama maneno yale yale yanayosema katika ufunuo 14 fungu la sita na kuendelea ni maneno hayo yanayonukuliwa katika swala katika amri ya sabato siku sita fanya kazi utende mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya bwana Mungu wako katika hiyo usifanye kazi yoyote sabato ilitolewa wakati wa uumbaji ilishikwa na watu wa Mungu katika karne zote na sabato ilitolewa na Mungu ikiandikwa kwa chanda cha kidole chake katika pamba za mawe na wengine wanaweza kusema inafaya tofauti gani siku yoyote unayoishika tofauti ni kwamba ipo siku ambayo amewafanyia matatu ambayo ya kufanya siku nyingine hebu fikiri kama kama siku yako ya kuzaliwa tarehe 24 ya Septemba je yeah, siku kuu zote au mambo yote ambayo yangefanyika siku ya 23 au ya 25 ya Septemba je sherehe hizo zingefanya hiyo siku ambayo ndio hiyo siku ndio uliozaliwa haiwezekani kwa sababu hiyo ikiwa sabato ni siku kuu ya kuzaliwa kwa dunia siku zote kabla ya, ku, ya siku hiyo au siku baada ya sabato havifanyi hizo siku kuwa sabato kwa sababu sio siku ya kuzaliwa kwa dunia ya kukumbuka kuzaliwa kwa dunia kwa sababu kwa nini tunaitunza sabato kila juma unajua anasema hivi katika kutoka 20 fungu la moja anasema katika lugha ile ile anayosema katika ufunuo 14 maana kwa siku sita bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo kwa sababu hiyo tunashangilia eh, siku ya kuzaliwa ya dunia kila juma Hivyo sasa unaamuaje una, mwaka? Mwaka ni muda ambao dunia imezunguka katika jua katika siku 365 na moja nne. Unapigaje hesabu kutokana na unajimu mwezi? Ni namna kwa kuangalia viumbe vyanga ni mwezi unavyozunguka unavyozunguka katika 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 sayari dunia siku moja tunahesabu je tunahesabu jinsi ambavyo dunia inavizunguza inavijizungusha katika mhimili wake tunapataje siku saba tunazipataje kwa nini juma ni siku saba Hai, si, haikufu 
msingi pekee wa siku saba ni uumbaji na sabato na hivyo siku siku juma la siku saba linatokana na mwanzo na sabato ni kilele cha siku saba kwa wanadamu wote kuja kupumzika kuabudu kumwabudu muumba wao kwa sababu Mungu alipumzika siku ya saba akaibariki siku ya saba na kuitakasa na hivyo sabato kamwe haikuwahi kuwa kwa ajili ya wajua Yahudi upekee ilitolewa kwa ajili ya binadamu wote Hebu tazama Isaya sura ya msina sita, fungu la sita na la saba. Kila shikae sabato asivunje nitawaleta hao nao katika hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Hivyo sabato ni ishara ya undugu wa wakazi wote wa dunia. Hivyo sabato inasema hakuna rangi ya watu ambayo ni bora kuliko wengine bila kujali aina ya nywele bila kujali rangi za ngozi zetu Mungu alitufanyia damu moja sisi sote ni kaka na dada katika Kristo na sabato inasema wanaume na wanawake waje kutoka katika kila taifa kila utamaduni kila mazingira usuli kumwabudu Mungu ikiwa dunia yote inatambua Mungu kama muumba wetu kama ulimwengu au dunia yote inamtambua inatambua kwamba sisi ni kaka na dada katika Kristo kama sisi sote tungeunganika kila sabato kuabudu kusingekuwa na vita kusingekuwa na magomvi ya ugomvi wa kimataifa ndio maana sabato ni, ni siku ya muhimu ya dunia yote kwa ajili ya amani kwa wanaume na wanawake duniani kwa sababu tunatambua ya kwamba Mungu ni muumba wetu tunatambua ya kwamba Mungu ni aliyetuleta pamoja sabato ni kwa ajili ya watu wa kila taifa wa kila jamaa lugha na, na na watu na ujumbe huu unakwenda katika mwisho wa ulimwengu katika agano la kale lote sabato inakuwa ishara ya milele kwa wanadamu wote na unajua he? Ezekiel sura ya 20 fungu la 12 anasema tena naliwapa sabato zangu ziwe nini ishara kati ya mimi na wao na hivyo wapate kujua ya kuwa mimi bwana ndimi ni watakasaye hivyo sabato ni ishara ya uumbaji sabato pia ni ishara ya ukombozi tunapumzika kutoka katika kazi zetu siku ya sabato tunapumzika katika upendo wa Kristo tunapumzika katika kila alichofanya katika msalaba ni ishara ya utakaso ya Mungu ali, aliumba ulimwengu anaumba upya pia mioyo yetu nguvu ile aliyokuwa nayo katika umbaji anayo tena katika maisha yetu sabato ni siku ya pekee ya ibada na ya nguvu sabato ilitolewa katika bustani ya Edeni vizazi mbalimbali vilitunza katika mpaka wakati wa Musa kutokea Musa mpaka wakati wa Yesu ilitunzwa sabato tena tukizungumza juu ya Yesu tunadhani ya kwamba Yesu ni kielelezo kizuri wangapi mnapunga mkisema Yesu ni kielelezo bora kwa ajili yetu Biblia inasema katika Luka 4 aya 16 akaenda Nazareti hapo alipolelewa na sinasema kama ilivyo kwa desturi inasemaje neno lile kama nini ilivyo kwa nini desturi yake akasimama ak, katika siku ya sabato hiyo akasimama ili asome Yesu katika maisha yake aliishika sabato je unaweza kubadilisha nia ya, 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 ya mtu baada ya kufa kwake hapa Kenya jaji anaweza kuja na kubadilisha wasia wa mtu baada ya kufa kwake la je unaweza kubadilisha wasia wa wa Kristo baada ya na, na mitume baada ya kifo chake tunaona maishani mwake ushikaji wa sabato ya kwamba Yesu alishika sabato sabato basi inapaswa kwa ni njema kwako na kwangu Biblia inasema katika Marko sura ya pili ya na saba sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu si mwanadamu kwa ajili ya sabato Je, sabato ilifanywa kwa ajili ya Wayahudi peke yake? Ndio. Ndio wanani, wanadamu pia. Lakini je, ilifanywa kwa ajili ya Wayahudi peke yao? Hapana. 
ilifanywa kwa, kwa ajili ya Wayahudi kwa ajili ya wasio mia, wa Yahudi ilifanywa kwa ajili ya wa Afrika ilifanywa kwa ajili ya watu wa Asia wa Ulaya na wa Marekani ba Biblia inasema sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na mwanadamu ni na kijumulisha watu wa jinsi zote wanaume na wanawake lakini sabato ni ishara ni ishara kwamba tunamwabudu yeye pekee tunamweka kuwa wa kwanza ni ishara kwamba tunampenda upeo hata katika umauti Yesu alitunza sabato siku ile ya Ijumaa wakamtundika wakampigilia misalabani wakaweka mikono yake wakaipigilia misumari wakaweka taji ya miba kwenye uso wake na akamichuruzika damu siku katika siku ile ya Ijumaa baada ya kufa kwake wakamuweka katika kaburi na akapumzika katika sabato alipumzika kwa sababu kazi yake ilikuwa imekamilika alipumzika kwa sababu wokovu ulikuwa umetimilika na kila sabato tunapokuja kuabudu tunapumzika katika kazi iliyotimilika na kukamilishwa kwa ajili yetu tunapumzika katika kazi lakini kwa amani Yesu anasema katika Yohana sura ya 14 fungu la 15 mkinipenda mfanye nini kama unampenda leo Yesu anasema kama ukinipenda mtazishika amri zangu na kwa kweli watu wanasema wapo wasemao ya kwamba ao oh, amri hizi ziligongomelewa msalabani Yesu alipokufa subiri kidogo Yesu aliwaambiaje wafuasi wake aliwaambia juu ya kuangamizwa kwa Yerusalemu ambako kungetokea miaka 35 baada ya kufa kwa Kristo mwaka wa sabini baada ya Kristo na anasema katika Mathayo 24 aya ya 20 ombeni ili kukimbia kwenu na hii kukimbia kutoka katika jiji ya Yerusalemu ombeni kwamba kukimbia kwenu kusiwa wakati wa baridi wala siku ya sabato kwa nini wao waombe ili wasije kwa kawa katika kukimbia siku ya sabato wangekuwa wapi wangekuwa wanaabudu na kama warumi wangefa, wangevamia ingekuwa rahisi kuwakamata na kuwaua na hivyo tunaomba ili kukimbia kwenu kusiwa wakati wa baridi wala wakati wa sabato unajua majeshi ya kirumi ya kazingira Yerusalemu waliporudi nyuma wa Kristo wakakimbia na hakuna hata Mkristo mmoja aliyekufa katika siku ile Yerusalemu ilipoangamizwa sasa subiri kidogo ikiwa kam Yerusalemu iliangamizwa mwaka sabini baada ya Kristo ingefanya maana gani kwa Kristo kusema kwamba ombeni kwamba kukimbia kwenu kusiwe siku ya sabato kama yeye angekuwa haendelee kuishika imeendelea kushikwa na imeshikwa katika vizazi vyote imeandikwa kwa kidole cha Mungu mwenyewe kwenye mbamba za mawe anasema kumbuke kwamba hii ni ishara Yesu aliishika sabato wanafunzi walishika sabato Yohana alitunza na kuishika sabato ilishikwa miaka 35 baada ya, ya msalaba mwingine anaweza kasema mchungaji mawak nadhani muda umepita hatuwezi kuesewa kuelewa vizuri muda huo ukoje kwanza katika Biblia tuna namna katika lugha na jambo la tatu ni kwa njia ya mzunguko wa viumbe vya angani hebu sabato ilianza wakati wa umbaji ikarejeshwa katika amri kumi. ikatunzwa kuanzia mwanzo mpaka wakati wa Musa muda haukupotea pale Mungu alikuwa po akasema ikumbuke siku ya sabato na, na kama ambavyo Yesu alisema hakuna muda uliopotea hebu kumbuka jinsi Biblia inavyotuambia juu ya siku tatu kwa mfululizo katika Luka sura 23 fungu la 54 ana kuna kuendelea anasema hivi na siku ile ilikuwa siku ambayo Kristo alipokufa siku ya maandalio na sabato ikawa inaanza kuingia na wale wanawake waliokuja naye kutoka Galilaya walifuata wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa na kisha wakarejea nyumbani wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu na siku ya sabato walistarehe kama ilivyoamriwa na hivyo Kristo anawaambia akimaanisha siku ambayo alipokuwa pumzika alikuwa anapumzika katika kaburi pamoja na wafunzi wake kama ilivyokuwa amri na hivyo amri hazikugongomelewa msalabani kwa sababu siku iliyofuata wale wanawake walipumzika kama amri ilivyokuwa wanasema na hivyo hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka 
walikwenda kaburini hawa wanawake wakialeta manukato waliokuwa wameweka tayari hivyo kuna mtiririko wa mpangilio wa matukio kuna siku ya Ijumaa ambayo siku ya maandalio na kwa Kiingereza inaitwa Friday ambayo kwa Kiswahili tunaita Ijumaa siku ya Ijumaa hapa tunaita Ijumaa 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 na kisha una siku inayofuata ambayo siku ya saba ambayo ni Jumamosi ambayo tunahitaje Jumamosi na kila siku, siku ya kwanza ya Juma tunahitaji Jumapili Hivyo una siku tatu una siku ambayo alikufa Kristo ambayo siku ya maandalio una siku ambayo Yesu alipumzika katika kaburi ambayo ni siku ya sabato na kisha una siku ya kwanza ya Juma ambayo inaitwa Jumapili siku aliyofufuka yupo ambaye anaweza kasema tunatunza na kuiadhimisha Jumapili kama e, kumbukumbu ya ufufuo la kwanza ni kwamba Yesu akutuambia kutufanya hivyo na Yesu alikuwa ameshatupatia ishara ya u, 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 ya ufufuo kitu gadi kinacho kinachoashiria kifo chake ni meza ya Bwana unapo kula mkate huu na bidivai unakumbuka kifo changu unakumbuka ishara ya ufufuo anasema wengi mnaobatizwa katika Kristo mnafufuliwa katika upya wa uzima Yesu aliingia katika kaburi na akafufuka siku ya kwanza ya Juma tunapoingia katika kaburi la maji kama ambavyo mamia na maelfu watakavyoingia Jumamosi ijayo wataibuka katika upya wa uzima meza ya Bwana inawakilisha inawakilisha siku ya sita siku aliyokufa uwa ufufuo ubatizo unawakilisha ubati kufufuka ambako kulifanyika siku ya kwanza sasa siku ya saba namna gani inasherehekewa siku ya saba ya Juma na hilo tunaliona katika Biblia tunaona kwamba kabisa muda hujapotezwa Yesu Kristo anatupatia ishara ya ufufuo na hiyo ni ubatizo lakini unajua jambo fulani kwa, mia, kwa lugha zaidi ya mia moja na arobaini duniani siku ya saba inaitwa katika kiunani inaitwa sabaton katika kihispania sabado katika kireno sabado katika kiitaliano sabado kifaransa ni samedi katika kijerumani samstag ni unaweza kuendelea kirusi sabato sabota kipolandi sabota, sobota hata kiaramu ki, ki, sabiti wana neno daima ni sabato 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 na unaweza kiliangalia hilo katika lugha zinakwambia siku ya saba ni ipi kituo cha kuangalilia jua mwezi na nyota greenwich kule uingereza niliwaandikia barua na hawa wanaongoza katika kutunza muda duniani na hapo ndipo tunapangiliwa muda ka, tuna, katika dunia yote nikawauliza je mzunguko wa Juma umewahi kubadilika wakati wowote wakasema badiliko lolote katika kalenda haujaathiri mzunguko wa siku saba za Juma siku ya saba katika siku ya Juma leo ndio ile ile ambayo imekuwepo tangu wakati wa Yesu tunaweza kujua kutoka katika Biblia kutoka lugha katika falaki tunaweza kujua kabisa ya kwamba siku ya saba ya Juma tunaita Juma mosi au sabato siku ya saba na hivyo Yesu wanafunzi pia walishika na kuitunza sabato mtume paulo anataja juu ya kuhubiri katika Thessalonike ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi na mtume paulo kama ilivyokuwa desturi yake je Yesu alikuwa na desturi je mtume paulo alikuwa na desturi ndio akaingia mle na kwa sabato tatu akajiana nao kwa maneno ya maandiko sabato tatu na hawa wa, wa, wa mataifa hawa wakaomba ya kwamba haya yahubiriwe katika sabato inayofuata au sabato ya pili hebu usikosee katika hili kwa sababu hii ni sehemu ya muhimu sana juu ya sabato katika agano jipya hivyo paulo akaenda Thessalonike kwa kwa hekalu la Wayahudi akahubiri siku ya sabato wa mataifa wasio kuwa Wayahudi walioguswa sana na mahubiri ya Kristo njoo tuhubiri sabato inayokuja mtume paulo angesema njoo ni tu kesho siku ya jumapili nitahubiri 
akawaambia siku ya sabato iliyofuata sabato gani sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika wasisikie neno la Mungu hivyo hapa mtume Paulo hawaambii wa mataifa kuja katika siku ya ya Jumapili ijabalizima linakuja kusikiliza neno la Mungu na tunapata katika Biblia yote sabato ikishikwa katika agano jipya katika siku ya saba ya sabato Paulo anasema anasema hata siku ya sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto ambapo tulikuwa tukidhani ya kuwa pana mahali pa kusali nasema tukaketi tukasema kwa wanawake walikutana pale tukakutana na kundi na watu pale tuka tukanena na wanawake waliokutana pale Paulo aliheshimu sabato na akakutana na hawa wanawake kando ya mto ufunuo wa Yesu Kristo unatuita kwa ajili ya ibada ya kweli katika siku za mwisho za historia ya dunia Yesu anatuita kutoka katika uongo wa mafundisho ya kibinadamu. Anatuita kutoka katika makosa ya mafundisho ya kibinadamu. Anatuita turejee katika Biblia. Kwa kweli kitabu cha ufunuo kiliandikwa siku ya Sabato. Ufunuo sura ya kwanza fungu la kumi. Anasema nilikuwa katika roho. Hii kimaanisha nilikuwa na njozi ya kimbingu katika siku ya Bwana. Anasema mtu anaweza sema na tunza na ishika siku ya Bwana ambayo ni Sabato. Je, yeah. hili fungu linasema hivyo kwamba siku ya Bwana ni, ni Jumapili? Hebu angalia kwa uangalifu. Siku ya Bwana ni siku gani? Hebu tumuulize Yesu. Je, yeah, unafikiri Yesu ndiye mwema au aliye bora kuuliza? Ninaamini kwamba Yesu ndiye wa kuulizwa. Hebu Yesu tuambie, siku gani ni siku ya Bwana? Anatuambia mara tatu. Matayo mbili nane kwa maana mwana wa Adam ndiye bwana wa Sabato ikiwa bwa, mwana wa, bu, wa, wa Adam ndiye bwana wa Sabato siku ya bwana ni ipi ni siku ya Sabato Marko mbili nane basi mwana wa Adamu ndiye bwana pia wa Sabato hebu angalia Luka sita aya tano mwana wa Adamu ndiye bwana wa Sabato kwa nini iko hivyo katika Biblia mara tatu kwa nini narudi yarudiwa hivi katika Biblia mara tatu? Kwa sababu kama umeikosa katika Matayo utaipata kwenye Marko, ukikota ukikosa kwenye Marko utaikuta kwenye Luka. Mwana wa Adam ni bwana wa Sabato. Siku ya bwana sio Jumapili kulingana na Yesu Kristo mwenyewe. Siku ya bwana ni siku gani? Siku gani kila mmoja? Sabato, siku ya Sabato. Siku ya Sabato ya Mungu Mwumbaji katika mwanzo ni siku ya Bwana ya ufunuo. Na katika siku za mwisho katika historia ya dunia, Mungu atakuwa na watu ambao watasimama wakitoka katika mapokeo ya wanadamu, wakichomoka kutoka katika mafundisho ya uongo ya, maf- ya wanadamu ambayo na wataacha makosa ya wanadamu nyuma na ufunuo 14:12 nasemea juu ya watu wa wakati wa mwisho wakisema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Yesu anao watu wa wakati wa mwisho watu sabato iliyotolewa katika umbaji sabato ilitolewa tena katika Sinai sabato iliyoshikwa na watu wake katika karne zote sabato iliyoshikwa na Yesu sabato iliyoheshimiwa na mitume na, na, na wanafunzi sabato ambayo ni ishara ya uwezo wa Mungu sabato ambayo inashikwa na itashikwa katika nchi mpya sabato itakayo shikwa kule mbinguni Isaya 66:23 na na kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya asema Bwana litakavyokaa mbele zangu asema ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya na sabato hata sabato wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu asema Bwana kama tutaishika sabato mbinguni Je, unahudhani kwamba ni muhimu tuishike sasa? Ikiwa Adamu alishika sabato, ikiwa Musa alishika sabato, ikiwa Isa alishika sabato, ikiwa Yeremia alishika sabato, ikiwa Paulo alishika sabato, ikiwa Petro alishika sabato, ikiwa Yakobo alishika sabato, ikiwa Yesu alishika sabato. Kam, je, kama tutaishika sabato pamoja mbinguni? Je, hatupaswi kuishika sabato hapa leo? Yesu anatuita usiku wa leo kwa ajili ya wanaume na wanawake 
kupokea baraka ya sabato. Mungu anayo baraka ya pekee ya pekee kwa ajili yako. Kila sabato anataka kumimina baraka zake maishani mwako. Kila sabato anataka kukupatia tumaini jipya. Kila sabato anataka kujaza moyo wako kwa matumaini. Kila sabato anataka ujihisi ujisikie sio tu kavumbi fulani. Unakuja katika siku sita za Juma unatoka katika pambano na dunia unatoka katika mazingira ambapo umebidi ufanye kazi na kazi na kazi unapokuja umetoka katika wale ambao unafanya nao kazi wasio mjua Kristo lakini unakuja katika siku ya saba na kuabudu unapotembea na kuingia katika ile kanisa ili kuabudu unapoenda katika sehemu ile ya kibanda kile cha ibada pale mahali mnapoabudu mkiwa wachache baraka za mbinguni zinakushukia unasikia ya kwamba lipo pumziko hapa kuna uhuru kutoka katika fadhaa uhuru kutoka katika wasiwasi uhuru kutoka katika dhoruba hapa unakuja ukiwa na ujasiri mpa moyoni ukiwa hapa na nguvu mpya moyo maishani unapokuja unakuja ukiabudu siku ya sabato ukimkumbuka muumbaji ambaye alikuumba wewe wewe sio peke yako katika ulimwengu unakumbuka ya kwamba Yesu alikukomboa unapumzika katika upendo wake unakumbuka ya kwamba yeye aliyekuumba anakupatia nguvu kwa ajili ya juma lingine unakuja wakati mwingine unapotetemeka siku ya sabato unakuja ukiwa na udhaifu unatoka katika Juma lenye mapambano lakini unakuja ukipata nguvu mpya uwezo mpya na maisha ya unatoka katika nyumba ya ibada siku ya sabato ukiwa na macho ya ngayo ukiwa unatabasamu unatoka katika nyumba ya ibada siku ya sabato ukiwa na tumaini jipya moyoni kwa sababu unawe unakuwa na matumaini katika juma jipya kwa sababu Mungu amekuwa nawe na atakuwa nawe juma zima Una, unakuja siku ya sabato unatazama katika ulimwengu Unaona mateso una wewe njana maumivu unakuja katika sabato unapokuja siku ya sabato na kukumbuka ya kwamba siku moja muumba aliyeumba ulimwengu ataumba tena hii dunia hii sabato ni muunganiko wa muumbaji uliopita na umbaji mpya mbeleni unakuja siku ya sabato unakuja ukiwa na matumaini moyoni ukija ukina, una, ukiamini na kwa imani ukisema Mungu ulishafanya utalifanya tena ulilifanya mara moja ukaumba ulimwengu uliyomkamilifu pale Eden e bwana Mungu fanya hilo tena wangapi ambao katika saa hii wanapenda kusema wanataka kupumzika katika Yesu jioni ya leo wanataka kupata baraka ambayo wanajua wanaweza kuipata tu siku ya sabato wangapi ambao wanakuwa na ujasiri wa kukabiliana na juma lijalo wangapi wangapi wanataka kutazamia mbele katika mwaka katika wakati unaokuja na kusema Yesu kwangu mimi sabato itakuwa maalum unaweza ukasimama pamoja nami unataka nguvu ya Mungu upendo wake ujaze moyo wako na baraka zake maelfu ya watu wanasimama kwa sababu ukweli wa neno la Mungu umegusa neno moyo wako maelfu katika Afrika wanasimama wakisema e bwana tunataka baraka baraka ya sabato kila juma wapo na mpo wale ambao jioni ya leo ambao kamwe hawajawahi mjawahi kubatizwa kwa namna ya kibiblia lakini mnataka kubatizwa kwa sababu tunataka tusimame katika ulimwengu tukiwa na watu wako wanaoishika sabato nataka utembe huu ni wito maalum jioni ya leo Ulipo hapo kama uko Mwanza, uko Dar es Salaam, uko Dodoma. Ulipo hapo kama uko Lubumbashi, uko Goma. Kama uko hapo katika mazingira ya yote hapa Kenya, uko Kisii, uko uko katika mji wa Nakuru, uko Eldoret, uko Kisumu, unaitwa. Wewe umekuwa Mkristo katika dhehebu la Kibaptisti. Umeacha. Ume umetambua. Umetambua. Ya kwamba sasa fanya wanafunzi wa kila mataifa ukiwabatiza katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu ukiwabatiza ukiwafundisha kuyashika yote niliyoagiza ninyi wewe ni mkristo lakini hujaishika sabato ya kibiblia Yesu alisemaje juu ya kwenda kuwafanya wanafunzi ni kuwabatiza kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu na kufundisha kuyashika yote niliyokuamuru ninyi 
ni jambo moja kubatizwa kwa, kwa maji mengi lakini ni jambo lingine kabisa kubatizwa na kuingia katika kanisa linaloshika amri za Mungu na sabato yake kama hujawahi kubatizwa kwa maji mengi njo kama umebatizwa kwa maji mengi lakini ulitanga mbali njo kama uliwahi kubatizwa kama Mkristo lakini sio katika kanisa linalo shika siku ya sabato njo hebu tafadhali njo 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 kama hujawahi kubatizwa njo If you've been baptized in another church, umebatizwa kwenye kanisa lingine. You want to keep the Bible Sabbath. Unahitaji ujiunge na kanisa ambalo linatunza Sabato. Na wewe karibu tunakukaribisha njo. Let the spirit of God touch your heart. Acha Roho Mtakatifu auguse moyo wako njo. Let the spirit of God speak to your heart. Roho wa Mungu aongee na moyo wako sasa. Very specific call tonight. Kuna wito maalum kwa ajili yako. Many of you have come forward before many times. Hata kama umekuja mara kadhaa. But I'm inviting you to come tonight. Na kuita uje tena. If you want to be baptized, you come. Kama unahitaji kubatizwa. You want to look forward. Unahitaji kubatizwa. To being part of God's Sabbath keeping people. Uwe kati ya watu wanaoshika Sabato na kuitunza Sabato. Njo. You may be listening in the tent. Inawezekana unasikiliza ukiwa katika mahema kule nje. Na wewe njo ingia ndani tu njo katika wito. Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Let Jesus touch your life. Acha Yesu auguse moyo wako. Hundreds are preparing for baptism. Mamia yameandaliwa kwa ajili ya ubatizo. Watu mamia wameandaliwa. You can be part of that group. Njo 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 na wewe. If you brought somebody here tonight. Kama umekuja na rafiki yako usiku wa leo and they're hesitating na huenda na sita they've made that decision kufanya maamuzi but they may need some help and you may want to wenda anahitaji msaada msindikize rafiki yako uje naye njoo na rafiki yako just come with them tonight njoo na rafiki yako from the tent you can come walio kwenye mahema kule nje na nyie pia njoni njoo are coming to gather here tonight njoni tuwe pamoja usiku wa leo hapa follow jesus fuate yesu you know when you go under the water When you go under that water. Na unapoingia katika yale maji. And you go under your sins are cleansed and forgiven. Dhambi zako zitakuwa zimeoshwa na kusamehewa kabisa. And you come up out of that water. Ukitoka ndani ya yale maji. In a new creature. Utakuwa kiumbe kipya. God tonight. Jioni ya leo. Speaking to men and women. Mungu anaongea na wanaume na wanawake jioni ya leo. Who are coming forward. Ambao wanakuja hapa mbele. In sites across Africa kila sehemu Afrika as you come tonight unapokuja unapokuja Yesu anaongea na moyo wako wherever you are tonight popote ulipo usiku wa leo step forward tembea tembea pale ulipo kwenye vituo fanya maamuzi let's sing together tuimbe wote kwa pamoja coming home coming home singing narudi nyumbani narudi nyumbani more are still coming endelea kuja endelea kuja it's time to endelea come home tonight nisaya kujitoa sogea nisaya kujitoa njo kuna maombi maalum kwa ajili yako sogea hapa mbele usikose nafasi hii rudi kwa bwana rudi kwa bwana bwana nakuita bwana nakuita bwana nakuita hata kama ulifutwa ushirika unaweza ukatengeneza ushirika wako vizuri sogea hapa mbele ndio muda wa kutengeneza maisha yako sogea tembea uje hapa mbele tembea uje hapa mbele tembea uje hapa mbele tembea uje hapa mbele tengeneza maisha yako na Yesu we're going to pray for those that have nataji kuomba sasa is there somebody that you have not yet come je kuna mtu mmoja bado anatamani kuja but this is a decision you're thinking about and you want to say pastor pray for me unasema mchungaji niombe just wave your hand pastor yosha tu mkono wako unasema mchungaji nahitaji maombi usiku wa leo yosha tu mkono wako unasema na mimi nahitaji maombi i should make pastor pray tunaomba sasa we're going to pray just now tunaomba sasa and as i pray if you're in the valley of decision kama upo katika bonde la kufanya maamuzi for baptism kwa ajili ya ubatizo for rebaptism kwa kubatizwa tena if you're in the valley of decision kama upo kwenye bonde la maamuzi and you need strength na unahitaji uimara nguvu 
just step out right now and come down and I'll pray for you. Kuwa na ujasiri usogee hapa mbele. If you're in the valley of decision. Kama uko katika bonde la kufanya maamuzi. You need a prayer. Unahitaji maombi ili upate huo ujasiri. Pray for you tonight. Just step out. Ninakuambia hapo ulipo sogea uje hapa mbele. Kuwa na ujasiri tembea uje hapa mbele. Come on down. Jo asante sana. We'll sing one more verse. Tunaimba fungu moja. Tunaimba fungu moja tena narudi nyumbani na Wherever you are watching if you're in the valley of decision. Kwa unaangalia ukiwa mbali unashindwa kufanya maamuzi. Unahitaji maombi. Just come on down and I'll Na wewe tembea tu pale ulipo kwenye vile vituo kule mlipo tembea pale kuna watu wa kuwapokea. Let's pray. God bless you. Come. Mungu akubariki sana. 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 Come. Upo katika bonde la kufanya maamuzi na unahitaji maombi. Coming home. We're going to sing one more verse in Joe Apambele. Wakati wimbo unaimbwa, tembea uje hapa mbele. Kuwa na ujasiri, uje hapa mbele. Mshinde shetani. Tembea moja kwa moja uje hapa mbele. Naweza mkampisha huyo hapo tu tumsaidie tu aweze kupita haraka. Fanya maamuzi uje hapo. Msaidie, msaidie, msaidie rafiki yako aweze kuja. Msaidie mtu anahitaji kuja. Msaidie aweze kuja hapa mbele. Ukiona kuna mtu amekwama mahali, msaidie aje hapa mbele. Msaidie. God bless you. Sogea asante sana. Mungu akubariki, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu msaidie mtu fulani still coming coming watu wanaendelea kuja watu wanaendelea kuja ukiona mtu anapata shida msaidie mshike mkono uje naye hapa mbele mshike mkono uje naye hapa mbele many more ukiona kuna mtu anahangaika mahali mshike mkono are coming here mshike mkono aje mshike mkono aje the valley of decision is coming katika bonde la maamuzi Still more are coming. Naona kuna wengine bado wanakuja. God bless you as you come. Mungu akubariki, Mungu akubariki. God bless you as you come. Mungu akubariki. Mungu akubariki. We're going to pray. Tunaenda kuomba sasa, tunaenda kuomba sasa. God bless you as you come. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Tembea uje, Mungu akubariki. How happy Jesus is for those that have come forward to make this eternal decision for Jesus. Let's pray. Wale ambao wamefanya maamuzi tunaomba kwa ajili yenu sasa. Father in heaven. Baba yetu wa mbinguni. Thank you Jesus. Asante Yesu. For those that have come forward tonight. Kwa wale waliokuja hapa mbele. Thank you for touching their hearts. Asante kwa kugusa mioyo yao. A very specific call to look forward to follow Jesus in baptism. Na tumewaita kwa hito maalum wa kumfuata Yesu na kupokea ubatizo. Thank you Jesus. Tunakushukuru Yesu. For the way you're moving. Kwa namna unavyogusa. We thank you for the many who've made decisions to be baptized hundreds all through Africa. Tunashukuru kwa wengi waliofanya maamuzi ya kubatizwa mamia Afrika nzima. I pray for those in their homes. Naomba kwa walioko nyumbani. I pray for those who have come forward to screens ninaomba kwa wale ambao wamekuja mbele kule mbele ya screen zao kwenye vituo pray for those who have come forward right here ninaomba kwa ambao wamekuja mbele hapa oh jesus oh yesu touch their hearts gusa mioyo yao strengthen them waimarishe and draw them close to you na wavute karibu na wewe hold them in your hand washikilie katika mikono yao we pray in christ name tunaomba kwa jina la yesu amen Now let me tell you about tomorrow night's meeting. Niwaambie juu ya ya mkutano wetu wa kesho. You know if the Sabbath is so plain in the Bible. How Kama. many of you see that the Sabbath is very plain in the Bible? How many of you see it's plain? Say amen if you think it's plain in the Bible. Amen. Why is it that so many keep Sunday? How was the Sabbath changed? Tomorrow night I'll talk about 
how the Sabbath was changed by man and not by God, I'll take you back to the history of powerful prophecy from the book of Daniel tomorrow night. God bless you. Those that have come forward, you'll go with our pastors. Oh, ni pale pale naelekea upande ule kwa ajili ya maelekezo na maombi pale mwafate au viongozi wa kanisa moja kwa moja hapo kwa ajili ya maombi na maelekezo mengine bwana awabariki sana tunapoendelea katika hitimisho hili zuri la leo tunajua kwamba viongozi wetu katika vituo hivyo tutakuwa mnafanya kila linalowezekana katika kuchukua uh, majina ya wale ambao wamefanya uamuzi huu mzuri kuomba nao kushauriana nao kuatia moyo katika vituo vya katika vituo hapo mlipo na kujua wanapoishi ili kuona namna ya kuendelea kuhudumiana nao katika maisha mapya wanaomkochukua kwa namna ya pekee hii fursa ni adhimu neema ya Bwana iwe nanyi mliofanya uamuzi na wale ambao tunakumbatia rafiki zetu na ndugu zetu na sasa tena ni wimbo wetu mkuu wa mkutano wakati wake umefika tunapoenda katika vilele vya program ya leo